এবার দেখো তো সাউন্ডের কোনো সমস্যা আছে কিনা যারা আমার সাথে যুক্ত হয়েছে এই ক্লাসটাই আমরা মূল ক্লাস হিসেবে শুরু করব আশা করি সাউন্ডের কোনো সমস্যা নাই আজকে আমাদের তেরো নাম্বার ক্লাস ক্লাস নাম্বার তেরো ইনশাল্লাহ আগামী অনেক ঝক্কি ঝামেলার পর আমরা আমাদের সাউন্ডের ইস্যুটা সলভ করতে পেরেছি এর চেয়ে শান্তির আর কি হতে পারে আমরা মাঝে খুব প্যারার মধ্যে ছিলাম সহজ বাংলায় বাংলা ভাষা একদম প্যারার মধ্যে ছিলাম যে সাউন্ডটা ঠিক ছিল না আচ্ছা তখন এটা স্ট্রেচ লাগতেছে এটা কেমনে ঠিক করে স্ট্রেসড তাই না ওকে তাহলে চলো আমরা আমাদের পড়া শুরু করি আমরা যে জায়গা থেকে পড়া শেষ করেছিলাম লাস্ট ক্লাসে সেই জায়গা থেকে শুরু করব পেজ নাম্বার পঁয়ত্রিশ তো পেজ নাম্বার পঁয়ত্রিশে চলো আমরা আমাদের আলোচনা আলোচনা শুরু করি বিসমিল্লা বলে তোমরা একটু তোমার যেই বন্ধু বান্ধব এই কোর্সে এনরোলড আছে তাদেরকে একটু মেনশন করে দাও তোমার কাছের বন্ধু বান্ধবকে একটু এই একটু মেনশন করে দাও যাতে তারা আমাদের সাথে যুক্ত হয় ঠিক আছে চলো আমরা যাতে আজকে ক্লাসে যুক্ত হয় আমরা দুটো কোর্স দেখি এইটা হলো একটা আদি কোর্স এটা একটা প্রকৃত কোষ আদি কোষের ভেতরে যে নিউক্লিয়াস থাকে সেটাকে আমরা সবাই নিউক্লিয়েড বলে ডাকি প্রকৃত কোষের ভেতরে যে নিউক্লিয়াস থাকে আমরা সবাই সেটাকে আমরা সবাই সেটাকে কিন্তু নিউক্লিয়াস বলেই ডাকি তাই না আমরা নিউক্লিয়াস শব্দটা বলেই ওটাকে নিউক্লিয়াস বলেই আমরা ডাকি তাই তো এখন এই আদি কোষে নিউক্লিয়াসের যা নাম আদি কোষে নিউক্লিয়াসের যে নাম নিউক্লিয়েড এইটার যে ক্রোমোজোমটাকে আমরা বলবো আদি ক্রোমোজোম বা প্রো ক্রোমোজোম আদি বা প্রো ক্রোমোজোম তাহলে পরীক্ষায় যদি কখনো প্রশ্ন আসে প্রো ক্রোমোজোম কোথায় পাওয়া যায় উত্তর হবে আদি কোষে আদি মানেই তো প্রো প্রো ক্যারিওটা প্রো ক্যারিওটা প্রো ক্যারিওটা মানে আদি নিউক্লিয়াস আদি নিউক্লিয়াস তাই না ওকে তাহলে এই যে প্রকৃত প্রকৃত কোষের ক্রোমোজোমের নাম কি প্রকৃত কোষের ক্রোমোজোমের নাম আমাদের সাধারণ ক্রোমোজোম তাহলে এই পেজে আমরা যখন আসলাম এইখানে প্রথমে যে জিনিসটা আমরা পড়ব সেটা হলো যে এই জায়গায় দেখো আদি কোষে কোনো ধরনের সুগঠিত ক্রোমোজোম থাকে না এই ক্রোমোজোমগুলোর প্রধান উপাদান শুধু ডিএনএ এগুলোর মধ্যে প্রোটিন থাকে না সেজন্য জন্য এগুলোকে বলা হয় প্রো ক্রোমোজোম বা আদি ক্রোমোজোম এখান থেকে একটা এমসি কিউ আসতে পারে আশা করি আমরা সবাই ইনশাল্লাহ উত্তর করতে পারবো ঠিক আছে ওকে ঠিক এখন এখানে আর কি কি পড়তে হবে দেখো এখানে ক্রোমোজোমের একটা সংজ্ঞা সংজ্ঞা দেওয়া আছে এই যে ক্রোমোজোমের সংজ্ঞাটা এই যে ক্রোমোজোমের সংজ্ঞা এটা তুমি সুন্দর করে নিজে রিডিং পড়বা কারণ আমি এই জিনিসটা পুরাপুরি তোমাকে পড়িয়ে দিয়েছি ক্রোমোজোম সাধারণত নিউক্লিয়াসের ভেতরে থাকে নাইনটি নাইন পারসেন্ট ক্ষেত্রে দুই একটা ব্যতিক্রম ঘটনার কথা বলা হচ্ছে যে জায়গায় সাইটোপ্লাজমে ক্রোমোজোম থাকতে পারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা কি আদি কোষের মধ্যে কিন্তু ক্রোমোজোমটা ছড়ানো অবস্থায় থাকে যদিও সেই জায়গাটাকে আমরা নিউক্লিয়াস বলি না আমরা সেটাকে কি বলি নিউক্লিয়েড বলি কিন্তু সেটাকে ধরে নিতে পারো সেটা সাইটোপ্লাজমের মধ্যে আছে ঠিক আছে ক্রোমোজোমের আবিষ্কার কে করেন দেখো এইখানে প্রথম যে বিজ্ঞানীটার নাম কার না গেলি তুই না গেলি আমি এটা মনে রাখি তুই না গেলে নাই তো দেখো বিজ্ঞানীটার নাম না গেলি তিনি সর্বপ্রথম ক্রোমোজোম প্রত্যক্ষ করেন তারপর স্ট্রাস বার্গার এইটারকে সুতার মতো গঠন লক্ষ্য করেন ঠিক আছে তারপর ওয়াল্টার ফ্লেমিং এই সুতার মতো গঠনটার নাম দেন ক্রোমাটিন তারপরে বিজ্ঞানী ভালডেয়ার এইটারকে বিজ্ঞানী ভালডেয়ার এদের ক্রোমোজোম নামকরণ করেন এবং এই ভালডেয়ার এইটাকে তোমার আলটিমেটলি এইটাকে নাম দেন হলো ক্রোমোজোম তাহলে চারটা বিজ্ঞানী নাম এই জায়গায় চলে এসেছে তোমাকে ভাইয়া এখান থেকে এটা থেকে একটা এম সি কিউ আসবেই ক্রোমোজোমের আবিষ্কারককে ক্রোমোজোম প্রথম লক্ষ্য করেন কে সুতার মতো নাম দেন কে আমি এইভাবে এটা একবারই শিখেছিলাম বাকি জীবন আমার মনে ছিল কাল তুমি মনে রাখো কাল বার্গারটার ফ্লেভার ভালো ছিল তো ছিল কথাটা আর এখানে সূত্রের মধ্যে পার্ট না সূত্রের অংশ হলো কাল বার্গারটার ফ্লেভার ভালো ছিল তুমি যে বার্গারটা গতকালকে খেয়েছ সেইটার ফ্লেভার ভালো ছিল তো দেখো কার্ল মানে কি যে সবার আগে লক্ষ্য করছে কার্ল মানে কার্ল না গেলি বার্গার মানে স্ট্রাস বার্গার তিনি এই সুতার মতো গঠনটা লক্ষ্য করেন এবং ফ্লেমিং এটার নাম দেন ফ্লেমিং কি নাম দেন এটার একটা তিনি কিন্তু একটা ক্রোমোজোমের একটা আলাদা নাম দেন দেখো ফ্লেমিং এটার নাম দেন ক্রোমাটিন এবং ভালডেয়ার শেষে তো ভালডেয়ার ভালো তিনি এটা নাম দেন ক্রোমোজোম তাহলে এই ব্যাটা দিল ক্রোমাটিন 
ইনি দিলেন ক্রোমোজোম সবার শেষে নামকরণ প্রথমে তো কেউ একজন দেখবে বাচ্চাটা প্রথমে দুনিয়াতে আসবে তারপর এক একজন এক এক নাম দিবে দিন শেষে একজনের নামটাই সিলেক্ট হবে তাই না তো সবার আগে দেখেছে কে কার্ল নাগিলি তারপরে দেখল কে বার্গার তারপরে ফ্লেভার মানে ফ্লেমিং তারপরে ভালো ভালডেয়ার তাহলে দেখি আমি দেখি কে 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 যারা যারা ক্লাস করছে সবাই উত্তর দাও তো কার কার ব্রেনের মধ্যে জিনিসটা ঢুকেছে দেখি উত্তর দাও তো বলো তো ক্রোমোজোমের নামকরণ ক্রোমাটিন করেন কোন বিজ্ঞানী কোন বিজ্ঞানী ক্রোমোজোমকে ক্রোমাটিন বলে সম্বোধন করেন দেখি খুবই সুন্দর তোমরা সুন্দর উত্তর করেছো সবাই যারা ক্লাস করছো সবাই উত্তর করতে পারলে সবাই উত্তর করলে আসলে খুব ভালো হয় ইনশাল্লাহ সাবাস ভেরি গুড ওকে তাহলে ডান চলো আমরা সামনের দিকে আগাই তাহলে এইটুকু আমি তোমাদেরকে সবাইকে সুন্দর করে পড়িয়ে দিলাম ওকে এইবার তুমি দেখো তো ক্রোমোজোম যে বংশগতির ধারক এবং বাহক আজকে তুমি এই লাইনটা এতবার জানো এই কথাটা প্রথম কে বলেছেন বিজ্ঞানী সাটন এবং বোভেরি দেখো সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে এই কথাটাও পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো না কোনো মানুষ প্রথমবারের মতো চিন্তা করেছে ওই দিকটা পূর্ব দিকে এবং সূর্য সবসময় পূর্ব দিকে ওঠে পশ্চিম দিকে অস্ত যায় পৃথিবীর প্রথম দিকের যে মানুষগুলো যাদের ব্যথায় একটু ব্রেন খোলা শুরু করছে তারা এটা আবিষ্কার মনে করে তারা এটা বলেছে পরবর্তীতে সবাই ওটাকে এমনভাবে ধরে নিয়েছে এটা আবিষ্কার করার কি আছে তো একইভাবে ক্রোমোজোম দিয়ে তোমার বংশটা বংশ থেকে বংশ চলে এই জিনিসটা আবিষ্কার করার কি আছে কিন্তু তারপরও সেটা কিন্তু আবিষ্কার করেছে কেউ না কেউ সেটাকে সাটন এবং বোভেরি আর বিজ্ঞানী পেইন্টার তিনি বলেছেন মানুষের কোষে ক্রোমোজোম থাকে ছেচল্লিশটা তাহলে এইটা তুমি কীভাবে মনে রাখবা আমরা এটা এইভাবে মনে রাখবো যে মানুষের কোষে ক্রোমোজোম থাকে ছেচল্লিশটা এটা আমরা কীভাবে মনে রাখবো এই যে তো ছেচল্লিশ কথাটা তুমি পেইন্ট করে ফেলো পেইন্ট তো যেহেতু এটা পেইন্ট করতে পারছো তুমি নামটা সেভাবেই মনে রাখো এটা আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানী পেইন্টার তাহলে পেইন্টার কথাটা আমরা সবাই সবাই মনে রাখতে পারলাম তাই না অ্যাঞ্জেল ফারিরাস না কি যেন নাম ওর নামটা বুঝতে পারলাম না সো রেডি স্টেডি রেডি স্টেডি গো আমরা তাহলে ক্রোমোজোমের এখানে বিজ্ঞানীগুলো নাম সবাই পারব তাহলে কি কি নাম কার্ল নাগেলি বার্গার স্ট্রাস বার্গার ফ্লেভার মানে ফ্লেমিং ভালো মানে ভালডেয়ার সাটন এবং বোভেরি আর পেইন্টার তাই না সো তুমি চাইলে এই ছয়টা বিজ্ঞানীর নাম এইভাবে মনে রাখতে পারো ঠিক আছে ওকে কাল ভার্গা বার্গারটা ফ্লেভার ভালো ছিল ও সুতার পেইন্টিং সাথে এই নামটা মনে রাখো কোনো বিজ্ঞানীর নাম তোমার মনে রাখবে না তাহলে দেখো বিজ্ঞানীর নাম তো ক্রোমোজোমের এখানে অনেকগুলো বিজ্ঞানীর নাম এখন ভাইয়া পরীক্ষায় যেমন যেভাবে আসবে এগুলো পড়ে কি লাভ আসলে তেমন কোনো লাভ নাই তারপরও এগুলো পড়লে না তোমার একটা আইডিয়া হবে যে আসলে বিজ্ঞানটা কিভাবে কিভাবে আগায় এই জিনিস মুখস্থগুলি কি হবে তুমি যদি না জানো যে পেইন্ট সুন্দর পড়া আমরা পড়ে ফেললাম দেখো তোমার বন্ধু বান্ধবকে তো এই জিনিস পারবে না আরে সাউন্ডটা আমি মাঝে মাঝে বন্ধ রেখেছি আমার আমাকে যে টেকনিক্যাল সাপোর্ট দেয় আমাদের ডিএমসি ডিমার্স টিমের অন্যতম সদস্য রোকন রোকন এসেছিল ও চলে গেল আমাদের সাউন্ড ইস্যুটার সমাধান হচ্ছিলই না ও শেষ পর্যন্ত সমাধান করে ছাড়ছে ও হলো আমাদের টেকনিক্যাল টিমের হেড যে কোনো বিপদে আপদে রোকনকে আমরা স্মরণ করি রোকন একদম ফেরিস্তার মতো এসে আমাদের সমস্যার সমাধান করে দেয় গতকালকে আমি একটা ক্লাস নিতে পারিনি আমাদের উইন্ডোজটা ঝামেলা করছিল তো ও পুরোটা সেট আপটা চেঞ্জ করলো এবং আমরা এখন এই যে শান্তি মতো ক্লাস নিতে পারছি আমার মাথাটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল আমরা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম অনলাইন প্ল্যাটফর্মে যদি অনলাইন সাপোর্টই নষ্ট হয়ে যায় পোলাপান তো খেপে যাবে আমাদের উপর তাই না তো আশা করি তোমরা এখন সবাই হ্যাপি আমার উপরে যে আমি তোমাদেরকে প্রপার একটা সাউন্ড প্রোভাইড করতে পারছি রাইট তাহলে যারা যারা ক্লাস করছো এইটুকু পড়াই দিলাম এইবার একটা মজার পড়া দেখো মানুষের কোষ এটা আমার কোষ আমার কোষে ক্রোমোজম কয়টা থাকে আমার কোষে ক্রোমোজম থাকবে এরকম কয়টা ছেচল্লিশটা কয়টা থাকবে ছেচল্লিশটা আমরা আঁকার সময় এরকম ছয়টা আটটা আঁকবো কিন্তু বাস্তবে থাকবে কয়টা তোমার প্রত্যেকটা কোষে কয়টা করে ক্রোমোজম থাকবে ছেচল্লিশটা এখন এটাকে পৃথিবীর সকল প্রাণীর জন্য সত্য ব্যাপারটা কিন্তু তা না ব্যাপারটা কিন্তু তা না ব্যাপারটা কিন্তু সকল প্রাণীর জন্য এটা কিন্তু সত্য না এটা তাহলে এক এক প্রাণীতে এক এক রকম সেই তথ্যটা পড়তে হবে দেখো কিছু কিছু প্রাণী আছে যাদের ক্রোমোজম সংখ্যা অনেক কম তুমি এখানে তাকায় দেখো যেমন সর্বনিম্ন ডিপ্লয়েড গোল কৃমি চিন্তা করা যায় তাহলে দেখো গোল কৃমির ক্রোমোজোম কয়টা দুইটা অ্যাসকারিস মেগালো ক্যাফালাস মেগালো ক্যাফালাস মানে কি বড় মাথা যেই গোল কৃমিটার মাথাটা বড় সেটাকে বলা হয় অ্যাসকারিস মেগালো ক্যাফালাস নামটা পড়তে খুব কঠিন বলে মনে হতে পারে কিন্তু নামটা আসলে অতটাও কঠিন না যতটা তুমি মনে করছো দেখো মেগালো শব্দের অর্থ মেগালো মানে বড় যেখানেই মেগালো পাবা এবং সেফালাস মানে মাথা 
তাহলে মেগালোসেফালাস মানে কি মেগালোসেফালাস মেগালো মানে বড় সেফালাস মানে মাথা নামটা যাতে তোমার কঠিন না লাগে ভবিষ্যতে তুমি অনেক জায়গায় মেগালো কথাটা পাবা মেগালো আর মিনি মিনি শব্দটার বিপরীত শব্দ হলো মেগালো আমরা সবাই মিনি কথাটার সাথে পরিচিত মেগালো হলো সেটার উল্টো শব্দ রাইট ওকে এবং যার যে নিজেকে বড় মনে করে কিছু কিছু পাগল আছে নিজেকে প্রেসিডেন্ট মনে করে দেখবা রাস্তায় দাঁড়ায় নিজেকে প্রেসিডেন্ট বলে মনে করে এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভাষণ দেয় এই রোগটাকে বলে মেগালো ম্যানিয়া ম্যানিয়া মানে হলো একটা রোগ মনের রোগ তাহলে যে রোগটা মেগালো ম্যানিয়া নিজেকে যে বড় মনে করে সেটা হলো মেগালো ম্যানিয়া মেগালো সেটা হলো মেগালো মেগালো ম্যানিয়া মেগালো ম্যানিয়া নিজেকে যে নিজেকে যে বড় মনে করে কথাটা কি ক্লিয়ার আমরা কি সম্পূর্ণ জিনিসটা আমরা কি সম্পূর্ণ জিনিসটা বুঝতে পেরেছি আর উই ক্লিয়ার এই বুঝতে পেরেছ তাহলে পরীক্ষা যদি প্রশ্ন করে যে মেগালো ক্যাফালাস এই ক্রিমিটার কয়টা ক্রোমোজম থাকে কি হবে উত্তর তোমরা আমাকে উত্তর দাও আমরা কিন্তু আগামী সপ্তাহের মধ্যে এই চ্যাপ্টার পুরোটা শেষ করে ফেলব এবং এই চ্যাপ্টারের উপরে একটা অলিম্পিয়াড হবে এই চ্যাপ্টারের উপরে একটা কোষও এর গঠন অলিম্পিয়াড হবে দেখি কে সেই কোষ গঠন এর গঠন অলিম্পিয়াডে ফার্স্ট হয় ওকে ভেরি গুড তাহলে দুইটা করে থাকে তাহলে দেখো মেগালো নাম বড় কিন্তু তার ক্রোমোজম থাকে কয়টা মাত্র দুইটা আবার এমন অনেকে আছে যাদের দেখো ষোলোশো বাপ রে বাপ রেডিও লারিয়া জাতীয় প্রোটোজোয়া রেডিও লারিয়া দেখো রেডিও লারিয়া জাতীয় প্রোটোজোয়া অলেকান্থা তো অলেকান্থা চলো আমরা ছবিটা দেখে আসি যে কে এমনটা এই বেটা এমন কে যার ষোলোশো ক্রোমোজম থাকে একটা কোষে চিন্তা করা যায় রেডিও লারিয়া দেখতে গোলাকার এরা গোলাকার প্রতিসম প্রাণী রেডিও লারিয়া হেলিও জোয়া এরা কি প্রতিসম প্রাণী গোলাকার প্রতিসাম্য এই প্রাণীগুলা দেখতে এই রকম গোলাকার গোল গোল দেখতে পাচ্ছ এই রকম প্রাণীটা দেখতে তো রেডিও লারিয়া রেডিও লারিয়া সব রেডিও লারিয়া প্রিয় ভাই বোনেরা এর ক্রোমোজম কয়টা থাকে মনে করো কোনোদিন বলে দিল যে রেডিও লারিয়া এই প্রাণীটার ক্রোমোজম কয়ত কত ষোলোশো দেখি কমেন্ট করো তো যদি রেডিও লারিয়ার ষোলোশো হয় তাহলে জর্জ বুশের ক্রোমোজম কত বলো এইটাই প্রশ্ন যদি রেডিও লারিয়ার ষোলোশো হয় তাহলে জর্জ বুশের কত ক্রোমোজম থাকে এইটাই তোমার কাছে আমার প্রশ্ন তুমি আমাকে উত্তর দাও জর্জ বুশের কয়টা ক্রোমোজম থাকে জানাও হয়ে গেছে তাহলে পৃথিবীর সকল মানুষ পৃথিবীর সকল মানুষের কয়টা করে থাকে পৃথিবীর সকল মানুষের ছেচল্লিশটা কিন্তু ওই যে তাহলে দুইটা কার থাকে দেখি বলো তো কতটুকু বুঝতে পারছো দুইটা কার থাকে দুইটা থাকে তাহলে গোল ক্রিমির মেগালো অ্যাসকারিস মেগালো ক্যাফালাস ওর কয়টা থাকে ওর থাকে দুইটা রাইট ওকে ফ্যান্টাস্টিক তাহলে কত কিছু পড়া হয়ে গেল আমাদের কত কিছু জানা হয়ে গেল এখন গাছের মধ্যে দেখো আবার গাছের মধ্যে যেমন তুমি এখানে দেখো এইটার থাকে হ্যাপ্লো পেপাস গ্র্যাসিলিস এর থাকে চারটা সবচেয়ে বেশি থাকে কার পোয়া লিটারোসা কয়টা পাঁচশো ছয় থেকে পাঁচশো তিরিশ একটু কষ্ট করে মুখস্থ করতে হবে তাহলে প্রাণীর মধ্যে অনেক বেশি ক্রোমোজম থাকে উদ্ভিদের সেই তুলনায় কিছুটা কম তাহলে এখানকার এই চারটা জিনিস তোমাকে পড়তে হবে ঠিক আছে ফার্নবর্গীয় একটা উদ্ভিদ আছে ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ তোমরা বলবো ফার্ন কি জিনিস নিউজিল্যান্ডের যে নিউজ নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট টিম টিমের দেখবে যে মাঝে একটা সাইন আঁকা আছে যে গাছের পাতাটা সেটা হলো ফার্ন ঢেঁকি শাক ঢেঁকি শাকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্রোমোজম পাওয়া গেছে এর মধ্যে অফিওগ্লোসাম রেটিকুলেটাম এর মধ্যে কয়টা বারো বারোশো তো এই জায়গা থেকে একটা যদি এম সিকিউ দেয় তোমার কিছু করার আছে তাহলে দেখো এখান থেকে কি কি ধরনের এমসিকিউ আসতে পারে দুইটা ক্রোমোজম কার থাকে চারটা ক্রোমোজম কার থাকে তারপরে পাঁচশো ছয় থেকে পাঁচশো তিরিশটা ক্রোমোজম কার থাকে বারোশো ক্রোমোজম কার থাকে ষোলোশো ক্রোমোজম কার থাকে তার মানে আমাদেরকে এই এম সিকিউগুলার জন্য অবশ্যই এইভাবেই পড়তে হবে তোমাকে নামগুলো পড়তে হবে আমরা দেখলাম সবচেয়ে কম কার থাকে আমরা দেখলাম এটা এটার উত্তর গোল কৃমি আমরা মাত্র সেটা দেখেছি তাই না এটার উত্তর হলো এইটার উত্তর হলো অ্যাসকারিস এটার উত্তর হলো গোল কৃমি চারটা কার থাকে তোমরা আমি তোমাদেরকে এখনই ক্লাসের পড়া ক্লাসের মধ্যেই করাই দিব তাহলে এই হলো গোল কৃমি চারটা কার থাকে এটা একটা উদ্ভিদ সেই উদ্ভিদটার নাম কি হ্যাপ্লো পেপাস গ্র্যাসিলিস আমি এইভাবে মনে রাখলাম পাঁচশো পাঁচশো ছয় থেকে পাঁচশো তিরিশটা কার থাকে পোয়া লিটারোসা ভাই তুমি জাস্ট মনে রাখতে পারলেই হলো বারোশোটা কার থাকে ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদ কি নাম অল অপিওগ্লোসাম রেটিকুলেটাম আর ষোলোশো কার থাকে আমরা তো একটু আগেই দেখলাম ষোলোশো অনেক বেশি 
রেডিওলারিয়ার রেডিওলারিয়ার একটা প্রাণী রেডিওলারিয়ার একটা প্রাণী সেই প্রাণীটার নামটা কি আমরা দেখলামই একটু আগে সেই প্রাণীটার নাম হলো অলে কান্থা ষোলোশো হলো অলে কান্থা ভাই এই জিনিস তো পড়লেই পড়লেই প্যাঁচায় যাবে পড়লে প্যাঁচায় যাবে বাট তুমি যদি তিন দিন পড়ো আর প্যাঁচাবে না অলে কান্থার সবচেয়ে বেশি তারপরই অফিওগ্লোসাম রেটিকুলাটাম তারপরই পোয়ালিটারোসা তার চেয়ে কম হলো হ্যাপ্লোপ্রোভাস গ্যাসিলিস তার চেয়ে কম হলো গোল কৃমি তুমি যদি তিন দিন পড়ো ঠিক আছে রুহি রাইসা এই সপ্তাহের ক্লাসটাই শুধু তিন দিন হবে নেক্সট সপ্তাহ থেকে ক্লাসগুলো একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নে চলে আসবে চিন্তা ভাবনা করার কিছুই নেই রুহি তোমার কথা আমি মন দিয়ে শুনলাম চিন্তা করো না আজকে আর কালকে এই সপ্তাহে একটা ক্লাস আমরা কম নিচ্ছি ঠিক আছে আজকে আর কালকেই নিব আমরা নেক্সট সপ্তাহ থেকে আলাদা আলাদা করেই নিব চিন্তা করার কিচ্ছু নেই ওকে নাথিং টু ওরি ওকে ওকে তাহলে ইনশাল্লাহ ভাই আমাদের ক্লাসটা একদিন পর পর হ্যাঁ এটা তো ডিসকাস করেই ফেললাম আশা করি তাহলে এইটুকু সবার ব্রেনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে এইবার আমরা মজা করে এই জিনিসটা পড়ার চেষ্টা করব তাহলে দেখো মানুষের কয়টা মানুষের ছেচল্লিশটা এখন দেখো এখানে উচ্চতর জীবগুলা যারা কিনা উন্নত প্রাণী তাদের কোষে এত ক্রোমোজম থাকে না তাদের থাকে কয়টা দুইটা থেকে আশির মধ্যে আর মানুষের তো একদম পারফেক্ট দুই আর আশির গড় কত হয় সাধারণত গড় হওয়ার কথা দুই আর আশির গড় করলে একচল্লিশ তো আমাদের একচল্লিশ না আমাদের হলো ছেচল্লিশ ঠিক আছে তো আমাদের ছেচল্লিশটা ক্রোমোজম থাকে হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে ইয়াস রাহালা বেগম তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসা বোঝার জন্য বোঝার জন্য আমি এই সপ্তাহে বাড়ি গিয়েছিলাম আর তোমরাও মাঝে কয়েকদিন ছুটি যাচ্ছিল কারণ আমরা অনেকগুলো ক্লাস করে ফেলেছি আমাদের সাথে যারা সাইকেলে যুক্ত হচ্ছে তারা এই ক্লাসগুলো মানে তারা এই ক্লাসগুলো অনেকেই মিস করেছে তো ডান তো এখন দেখো এই বক্সটা থেকে ভাইয়া এম সি কিউ পারতে হবে এখান থেকে কিসের কিসের এম সি কিউ আসবে দুনিয়ার সকল পরীক্ষা এখান থেকে মেডিকেলের এম সি কিউ আসবে এখান থেকে ভার্সিটির এম সি কিউ আসবে এখান থেকে এইচ এস সিতে এম সি কিউ আসবে কীরকম এম সি কিউ আসবে জানো এখান থেকে এম সি কিউ আসবে এই রকম যে মানুষের কয়টা ক্রোমোজম থাকে মানুষের কয়টা থাকে ছেচল্লিশটা তাহলে তো আমরা মানুষকে গরু বলে গেল এই এই গরু চুপ কর গরুর কয়টা থাকে ভাইয়া ষাইটটা গরুর বৈজ্ঞানিক নাম কি বস ইন্ডিকা তোমাদের মধ্যে অনেকেই বস স্টুডেন্ট আছো আবার অনেকেই বস ইন্ডিকা স্টুডেন্ট আছো তো তোমাদের মধ্যে অনেকজন বস স্টুডেন্ট আবার অনেকজন বস ইন্ডিকা আমি চাই তোমরা রিয়েল বস হও বস ইন্ডিকা স্টুডেন্ট হওয়ার দরকার নাই আমি চাইবো যে তোমরা রিয়েল বস স্টুডেন্ট হও তাহলে বস স্টুডেন্টের কয়টা ক্রোমোজম থাকবে ছেচল্লিশটা আর বস ইন্ডিকা স্টুডেন্টের কয়টা ক্রোমোজম থাকবে বস ইন্ডিকা স্টুডেন্টের ষাইটটা ছাগল আমরা ছাগল বলেও গালি দেই কাপড়া হিরকাস কয়টা থাকবে ষাইটটা তাহলে দেখো সিক্সটি সিক্সটি তাহলে গরু ছাগল তোমাকে যদি বলে এই গরু এই ছাগল দেখো সবসময় শিক্ষক যে তোমার সব সময় শিক্ষক যে তোমার মানুষের খারাপ চায় তা না দেখো তোমাকে গালি দিয়ে কিন্তু তোমার ক্রমজম সংখ্যা বাড়িয়ে দিচ্ছে এই গরু চোদ্দোটা ক্রমজম বাড়ে গেল ধর ছাগল চুপ কর চোদ্দোটা ক্রোমোজম বেড়ে গেল তাই না দেখতে পাচ্ছ কি মজা তাহলে গরু ছাগলে কয়টা ক্রোমোজম বেড়ে গেল আমরা দেখতে পাচ্ছি গরু ছাগলে চোদ্দ টাকা আমাদের চেয়ে বেশি তাই না ওকে আমরা সবাই কবুতরের মতো উড়ে যেতে চাই কবুতরের কয়টা ক্রোমোজম দেখো আশিটা পায়রা আশিটা ক্রোমোজম আচ্ছা এগুলো ভাই কি করতে হবে মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে আমি তোমাদেরকে টেকনিক বলে দিচ্ছি আমি তোমাদেরকে টেকনিক বলে দিচ্ছি যে কিভাবে মনে রাখবো আমরা ওকে তো দেখো মানুষের সবচেয়ে কাছাকাছিকে মানুষের সাথে সবচেয়ে কাছাকাছি হলো গরিলা তাই না গরিলা গুলাই দেখতে মানুষেরই মতো শুধু ওদের গায়ে লোম আছে ওদের কয়টা আটচল্লিশটা গরিলা কি খায় গরিলা গোল আলু খায় গ দিয়ে গরিলা গ দিয়ে গোল আলু কেন একসাথে মনে রাখবো আটচল্লিশটা তাহলে দেখো তো তোমাকে যখনই এখন কেউ বলবে গরিলা তুমি সাথে সাথে বলবা গোল আলু তাহলে তোমার বাকি জীবন মনে পড়ে যাবে যে গরিলার গোল আলুর ক্রোমোজম সংখ্যা একই সেইটা কত সেইটা হলো আটচল্লিশ গরিলা কি খায় গরিলা গোল আলু খায় গরু ছাগল তাহলে আমরা দেখো এখানে জিনিসগুলো সহজ করে নিচ্ছি গরু ছাগল গরু ছাগল কত ষাট ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছ ব্যাপারটা কিন্তু অতটা মজা না রাইট মানে অতটা খারাপ না অতটা কঠিন না মজা আছে এরপর তুমি এখানে তাকায় দেখো আরও বেশ কিছু মজা তুমি এই জায়গায় পাবা আমরা দেখব আচ্ছা তো মানুষ 
ছেচল্লিশটা মানুষের সাথে কি কেউ ঘর বাঁধে মানুষের মতোই সামাজিক জীব হলো মৌমাছি দেখবা মৌমাছি মানুষের মতোই সামাজিক জীব মৌমাছির মৌ মৌ থেকে মধু আর মধু থেকে তৈরি হয় হানি নার্স ওই হানি নার্স কে খায় মানুষ চিন্তা করা যায় দেখছো কোথাকার সম্পর্ক কোথায় গিয়ে দাঁড়াইছে রাইট ওকে তো ওই মৌমাছির মতোই একটা পোকার নাম হলো রেশম পোকা বোম্বাইক্স মুড়ি দেখো বোম্বাইক্স মুড়ি মৌমাছির ভাই রেশম পোকা রেশম পোকা তাহলে মানুষ কিসের কাপড় পরে রেশম পোকার কাপড় পরে তো মানুষ আর রেশম পোকা একসাথে মনে রাখে মৌমাছি না মানুষ হলো রেশম পোকা মানুষ রেশমি কাপড় পরে দুটাই ছেচল্লিশ দেখো তুমি যখন একসাথে করে নিবা তখন কি ঘটনা ঘটবে তোমার সংখ্যাগুলো কিন্তু কমে আসবে রাইট সুমাইয়া জামান ওকে কি সমস্যা সুমাইয়া বুঝতেছি না আমি কি যে কমেন্ট করতেছো এটাই বুঝতেছি না আচ্ছা আর কি দেখো এখানে কিভাবে মনে রাখবো আমরা অনেকগুলো আছে দেখো তো চলো আমরা মনে রাখার চেষ্টা করি তাহলে গরিলা শেষ তাই না কবুতর গরু ছাগল এগুলো আমাদের শেষ আচ্ছা আর কিভাবে মনে রাখা যায় মনে তো আমাদেরকে রাখতে হবে কিচ্ছু করার নাই যেগুলো একই পদের চলো আমরা সেইগুলো মনে রাখার চেষ্টা করি টমেটো চব্বিশ দেখো এই ক্লাসটা তো আর হবে না ধান চব্বিশ আমাদেরকে এটা একসাথে মনে রাখতে হবে রাইট তাহলে একসাথে এই দুইটা আমাদেরকে আমাদেরকে এই দুইটা একসাথে মনে রাখতে হবে দেখো টমেটো এবং ধান তোমাকে এটা আলাদা করে একসাথে মনে রাখতে হবে ধানের সাথে টমেটো ধানের টমেটো কষ্ট করে হলেও দেখবা ব্রেনের মধ্যে সেট হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে দেখো পুরাটা শেষ করি দেখবা ব্রেনের মধ্যে সেট হয়ে গেছে এরপর এখানে দেখো আঠারো আছে তিনটা আঠারো 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 পেপে বাঁধাকপি মুলা না হলে তুমি এই জিনিস ইহ জনমে কখনোই মুখস্থ করতে পারবা না ঠিক আছে কিভাবে মনে রাখবো আমরা বাধার মূলে কে দাঁড়িয়ে আছে পেপে কেন কারণ তার বয়স আঠারো পেপে হলো একটা ছেলের নাম ও এখন অ্যাডাল্ট ও বাধার মূলে দাঁড়িয়ে আছে তাহলে বাধা কপি মুলা পেপে কি রে ভাইয়া আঠারো দেখো কয়টা পড়া হয়ে গেল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো অলরেডি এই এগারোটা তোমার টপিক ব্রেনের মধ্যে ঢুকে গেল মানুষ ছেচল্লিশ মানুষের চেয়ে একটু বেশি গরিলা আটচল্লিশ রাইট গরু ছাগল বলা মাত্রই সাইট হয়ে গেল ঠিক আছে আর পেপে পেপের বয়স কত আঠারো পড়া হয়ে গেল ধানের টমেটো চব্বিশ এইটা কষ্ট করে আমরা ব্রেনের মধ্যে সেট করলাম তাহলে অনেকগুলো শেষ হয়ে গেল আরও অনেকগুলো বাকি কি কি বাকি আছে দেখো একটু আগেই তুমি দেখলা যে খরগো গরিলা খাই তো গোল আলু খরগোশ কি খাবে খরগোশ দেখো আমার কাজ হলো তোমাকে এই জিনিসগুলো সহজে পড়িয়ে দেওয়া খরগোশ কি খায় ভাইয়া তাকায় দেখো খরগোশ খায় জব খরগোশ মানুষের জব খেয়ে নেয় এখন এই জব মানে কিন্তু জব বলতে এটা এক ধরনের শস্য ধানের মতোই বিশেষ করে রাশা বা ইউরোপে রাশার দিকে বা ইউরোপের দিকে মানুষ এটা খুব বেশি পরিমাণে খায় জব বার্লি বাংলাদেশের মানুষ জব টব একটু কম খায় তো তুমি এখানে দেখো এই যে তাহলে খরগোশ কি খায় খরগোশ খায় জব তাহলে খরগোশ চোদ্দ ওকে তাহলে কতগুলো পড়া হয়ে গেল ক্লিয়ার ওকে কমেন্ট করো যে বুঝতে পারছো কি না এটা পড়তে হবে এখন থেকেই পড়লে ভবিষ্যতে ব্রেনের মধ্যে থাকবে নাহলে ভবিষ্যতে কোনো দিন এই জিনিস তুমি ব্রেনের মধ্যে আনতে পারবে বলে আমি মনে করি না তাহলে অনেকগুলো পড়াই দিলাম ধান পড়াই দিছি এখন ধান আর গম আমাদের কাছাকাছি তাই না ধান ধান দিয়ে আমরা নিয়মিত ভাত খাই আর গমের আমরা খাই আটা দেখো ভাইয়া ধান চব্বিশ গম তার উল্টা চব্বিশ সংখ্যা থেকে উল্টায় দাও বিয়াল্লিশ তাহলে ধান গম সবসময় যেহেতু পাশাপাশি থাকে তাহলে হিসাবটাও হবে পাশাপাশি এবং এক্স্যাক্টলি তাই এই জায়গায় হয়েছে এটাই পারার জন্য সহজ আমরা এইভাবেই পারবো এভাবে পড়লে আমার মনে রাখা সহজ না হলে এই জীবনে তুমি এহা মনে রাখিতে পারিবে বলে আমি বিশ্বাস করি না এটা মনে রাখা খুব কঠিন বুঝতে পেরেছি এইবার মনে রাখবো আমরা দেখো ভুট্টার বিষ কি মনে রাখবো বিষটা কিসের তাহলে মনে রাখবো আমরা ভুট্টার বিষ 
বেঞ্জির ভুট্ট ছিল আমাদের জন্য বিষের মতো তাহলে ভুট্টোর বিষ মনে রাখতে পারো ভুট্টোর ভুট্টো ইয়াইহার কানে বিষ দিয়েছিল বলেই তারা বাঙালিদের বিরুদ্ধে হত্যা যজ্ঞ চালিয়েছে তাহলে ভুট্টোর বিষ বাকি জীবন মনে থাকবে ভাইয়া তুমি গরিলাকে গোলালু খাওয়াইলা খরগোশকে খাওয়াইলা জগ আর কি কাউকে কিছু খাওয়ানো যায় দেখো তো ইঁদুরকে কিছু খাওয়ানো যায় নাকি তাহলে ইঁদুরকে আমরা কি খাওয়াবো আমরা ইঁদুরকে দেখো চীনা বাদাম খাওয়াবো দেখতে পাচ্ছ চাইনিজ ইঁদুর তাহলে দুজনেই চল্লিশ তাহলে তুমি কেমনে মনে রাখবা মনে রাখো চীনা বাদাম মানে চাইনিজ চাইনিজ কথাটা না দিয়ে চীনা ইঁদুর চীনা ইঁদুর কখন চীনা বাদাম খায় চল্লিশ বছর বয়সে তাহলে চীনা ইঁদুর চল্লিশ বছর বয়সে চীনা বাদাম খায় ভাই এইগুলো কেন পড়ছি এইটা যখন পরীক্ষায় আসবে ভুট্টার মধ্যে কয়টা বলো তো সবাই ভুট্টার মধ্যে কয়টা ক্রমোজম থাকে দেখি তোমার তোমার মন কি বলে ভেরি গুড তোমরা সবাই পারছো তাই না আদিত্য খুব ভালো তাহলে ভেরি গুড তাহলে দেখো আমি তোমাদেরকে এই বক্সটা তোমাদের ব্রেনের মধ্যে অলমোস্ট ঢুকিয়েই দিয়েছি আর অল্প একটু বাকি তাই না তো দেখো সবগুলাতে গোল গোল দাগ পড়ে গেছে থাকতেছে বাকি অল্প একটু অল্প অল্প একটু অল্প একটু বাকি ঠিক আছে ওকে ওখানে একটা ছোট্ট ইস্যু ছিল খরগোশ খরগোশের মধ্যে সূত্রটার মধ্যে দেখো খরগোশ কি কি খায় জব ও পাট পাটও চোদ্দ তো এর মধ্যে খরগোশ দুটা ঢাল লাগাই দাও খরগোশ জবও খায় পাটও খায় এটা আমরা মিস করেছিলাম দেখো এই যে চোদ্দ খরগোশের হ্যাঁ দুঃখিত দুঃখিত চোদ্দ 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 খরগোশ চোদ্দ না আমরা কোথাও একটা কি মিস করেছি আমরা একটা ছোট্ট সূত্রে মিস করেছি একটা ছোট্ট ছোট্ট সূত্রটা একটু এডিট করতে হবে আমাদের সবাইকে আমরা একটা ছোট্ট 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 সূত্র ভুল করেছি এই সূত্রটা একটু আমরা এডিট করব হ্যাঁ খরগোশেরটা একটু ভুল হয়েছে খরগোশের সূত্রটা আমি তোমাদের ভুল শিখিয়েছি সূত্রটা চলো চেঞ্জ করি এটা মুখস্থ করার টেকনিক এইভাবে বায়োলজি পড়তে হবে এই ব্যাপারটা তা না এইটা হলো মুখস্থ করার মুখস্থ করার টেকনিক ঠিক আছে খরগোশ খায় কলা দুঃখিত আমি দুঃখিত কলা আর খরগোশ হলো চুয়াল্লিশ ভাইয়া দুঃখিত আমি দুঃখিত 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 আরেকবার দুঃখিত বলে নিলাম ব্রেনের মধ্যে ঢুকাই নো খরগোশ খায় কলা কলা আর খরগোশ চুয়াল্লিশ আর বাকি এই যে জব বলো পাট বলো আর এখানে শশা এই রা হলো চোদ্দ ঠিক আছে তো আমরা আমরা বলি না ধপাস করে পড়ল তুমি এই জায়গায় এই শব্দটাকে মনে রাখতে পারো জপাস জপ পাট শশা জপাস করে পড়ল চোদ্দ ঠিক আছে দেখো আমার এটা বলতে ভুল হয়েছিল আশা করি ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে গেল ভেরি গুড তাহলে ডান হোমোসেপিয়েন্স মানে মানুষ কথার ক্লিয়ার দেখো এটা আমি মিস করে গিয়েছিলাম তাহলে এই জায়গার সবগুলা পড়া হয়ে গেল দেখো যে কলা পড়ানো শেষ কলার নাম কি মুসা মুসা প্যারাডাইসিয়াকা তাহলে মুসা প্যারাডাইসিয়াকা আর তামাক তামাকের আঠাইশ আচ্ছা আঠাইশের সাথে আর কারো মিল আছে তামাকের সাথে ভাইয়া কারো মিল নাই তা যেগুলোর সাথে কারো মিল নাই সেইগুলো আমাদেরকে নিজেরাই কষ্ট করে নিজেরাই কষ্ট করে পড়ে নিতে হবে যার সাথে কারো মিল নাই যেমন মশা মাছি মশায় ছয় মশা মারে ছয় মাসি মাছি আট তারপরে দেখো গৃহ মাছি বারো গিনিপিক মানুষের উল্টা ছেচল্লিশের জায়গায় চৌষট্টি গোলকৃমি আগেই পড়াইছি দুই হাইড্রা কত হাইড্রা এই চ্যাপ্টারে আছে বত্রিশ তাহলে দেখো আমরা সবগুলো বলে ফেললাম এখন চলো আরেকবার রিভাইজ করে ফেলি দেখি তো ক্রমজম সংখ্যা সবার ব্রেনের মধ্যে ঢোকে কি না আরেকবার দেখি চলো আমি পেছনের দিকে না তাকায় বলার চেষ্টা করি দেখো গরু ছাগল তাই না শুরু গরিলা খায় গোল আলু তাহলে ডান ভেরি গুড ওকে ধানের সাথে ভাবকার ধানের টমেটো তাই না আর আঠারো বছর বয়স হয়ে গেছে কার পেপের ও সেজন্য সবাইকে বাধা দিচ্ছে তাহলে বাধার মূলেই হলো কে পেপে তাহলে আঠারো পড়া শেষ হয়ে গেল এইবার তাহলে দেখো খরগোশ কি খায় খরগোশ খায় কলা তাহলে খরগোশ কলা খায় চুয়াল্লিশ রাইট ওকে জপাস জপ পাট এবং শশা এরা হলো চোদ্দ ইঁদুর কি খায় চীনা বাদাম কত বছর বয়সে চল্লিশ তাহলে ভুট্টা দিয়ে কি তৈরি হয় ভুট্টার বিষ 
আমরা এই সিস্টেমে এতগুলো মনে রাখবো ঠিক আছে তুমি যদি এইগুলো মনে রাখতে পারো অতীতে কিন্তু এই বক্স থেকে পরীক্ষা প্রশ্ন এসেছে কোনটাতে কয়টা ক্রোমোজোম ভাইয়া তুমি যদি লাগাই ফেলতে পারো এবং তোমাকে দেখো দেখো এটা আজও কালো তুমি মুখস্থ করেই ফেলবা যদি তুমি এটা মুখস্থ করতে চাও অসংখ্য বাচ্চা কাচ্চা এটা মুখস্থ করতেই চাইবে না এগুলো আগের টপিকের কন্টিনিউয়াস ভাইয়া কোনটার কোনটা বৈজ্ঞানিক নাম পড়ব বৈজ্ঞানিক নাম ধান গম ভুট্টা পেঁয়াজ এই চারটা বৈজ্ঞানিক নাম পড়বা ভাইয়া বাকিগুলো কি বৈজ্ঞানিক নাম পড়বো এত কিছু কি পড়া যায় পড়া যায় না মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম পড়বা বাকিগুলো আসলে পড়ার দরকার দেখি না আমি গরু ছাগলটা পড়তে পারো জানার জন্য কিন্তু বৈজ্ঞানিক নাম দিয়ে প্রশ্ন আসে না তো বৈজ্ঞানিক নাম তুমি তোমার জানার জন্য ঠিক আছে আচ্ছা নতুন ক্যামেরা কেনা হয়নি আগে থেকেই ক্লাস এতটা ভালো ক্লিয়ার তোমার নেট আজকে হয়তো বা ভালো তোমার ইন্টারনেট হয়তো বা আজকে খুব ভালো সেজন্য তুমি আমার ক্লাস এতটা ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছ তোমার নেট যখন খারাপ থাকে তখন ফেসবুক তোমাকে চারশো বিশ পি দেখায় তোমার নেট যদি ভালো হয় তাহলে ফেসবুক তোমাকে মনে করো ফোর কে বা থাউজেন্ড এইটটি পি দেখাবে তাই না সারিয়া এটাই কিন্তু সত্যি রাইট ওকে তাহলে দেখো দেখো তো এখানে কোনোটা বাকি থাকলো কি না সবই কিন্তু পড়াই দিছে তাই না যেগুলো যেগুলো সূত্র নাই সেগুলো কষ্ট করে নির্ধারিত মুখস্থ করতে হবে যেমন সোনাবেন তাহলে এই তো কত সুন্দর সুন্দর পড়া হয়ে গেল এখন ক্রোমোজোমের এই লাইনটা থেকে পরীক্ষা প্রশ্ন আসছে মানব দেহে ক্রোমোজোমের গড় দৈর্ঘ্য কত লিখে রাখো এটা মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের প্রশ্ন এইটা মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের প্রশ্ন এটা মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের প্রশ্ন হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে সো এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসছে আর বাকিগুলো তেমন একটা পড়ার কিছু নাই বাকিটা আসলে তেমন বাকিটা আসলে তেমন পড়ার পড়ার কিছু নাই আচ্ছা ডান এইবার ক্রোমোজোর ভূত গঠন অলরেডি কিন্তু আমার এই জিনিস তোমাকে পড়ানো শেষ শুধু আজকে দেখাই দিব ক্রোমাটিন কখন পাওয়া যায় তাহলে দেখো ক্রোমোজোমের মূল উপাদানটাই ক্রোমাটিন যেটা কি দিয়ে তৈরি হয় ডিএনএ আর প্রোটিন দিয়ে এই জিনিস অলরেডি আমি তোমাদেরকে প্রথম দিনই ছবি দেখে ছবি দেখিয়েছি তাই না এই সংখ্যাগুলো পড়ার কিছু নাই ডিএনএ আর প্রোটিন একসাথে মিলে কি তৈরি করে ডিএনএ আর প্রোটিন একসাথে মিলে তৈরি করে হলো নিউক্লিওজোম এবং আমরা আগেই পড়েছি ক্রোমাটিন দুই রকম হেটারো ক্রোমাটিন ইউ ক্রোমাটিন হেটারো শব্দের অর্থ যার মধ্যে প্যাঁচ বেশি যেটা নিষ্ক্রিয় ইউ ক্রোমাটিন যার মধ্যে প্যাঁচ কম যেটা সক্রিয় এই জিনিস কিন্তু তোমাকে অলরেডি আমি আগেই পড়িয়েছি বইটা খুলে দেখো বইয়ের মধ্যে এই জিনিস লাগানো আছে ক্লিয়ার আশা করি এইটুকু সবার কাছে ক্লিয়ার ওকে এবং তোমাদেরকে আমি এই জিনিসও পড়িয়েছি সেটা হলো এইটা হলো ক্রোমোজোম ক্রোমোজোমের একটা সেন্ট্রোমিয়ার থাকে দুইটা বাহু থাকে এই ক্রোমোজোমটা যখন লম্বালম্বি দুই ভাগ হয়ে যাবে জাস্ট লম্বালম্বি এই ক্রোমোজোম যখন লম্বালম্বি লম্বালম্বি দুই ভাগ হয়ে যাবে দ্যাট ইজ কল্ড যখন এর লম্বালম্বি দুই ভাগে পরিণত হবে দ্যাট ইজ কল্ড ক্রোমাটিড প্রত্যেকটা ভাগকে আমরা কি বলবো মেগা ক্লাসে কি পড়াবো এই এক্সাম শেষ করার আগে একটা মেগা ক্লাস নিতে বলেছো কি পড়াবো মেগা ক্লাসে বারো ক্লাসের পর এক ক্লাসে পড়ানো যায় না হ্যাঁ বারো ক্লাসে পড়া এক ক্লাসে পড়ানো যাবে না কারণ এটা হিউজ চ্যাপ্টার এবং সামনে যা যা আছে সেগুলো তো ভয়ঙ্কর বাবা রে বাবা আচ্ছা তাহলে ক্রোমাটিক কি জিনিস অলরেডি তোমাকে আমি এটা আগেই পড়িয়েছি তাই না সেন্ট্রোমিয়ার কি জিনিস পড়ানো হয়েছে তুমি অলরেডি জানো বাহু কি জিনিস কাইনোটোকর কি জিনিস এই টপিক কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস বাবা রে বাবা পড়ানো শেষ এমনকি তোমাকে আমার এই জিনিস তোমাদেরকে পড়া দেওয়া ছিল সেন্ট্রোজোম আর সেন্ট্রোমিয়ার মধ্যে পার্থক্য বিশ্বাস করো এইটার পরীক্ষার ট্রু ফলস আকারে আসবে কিভাবে আসবে জানো ওই যে অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নগুলো আসবে নিচের কোনটি সেন্ট্রোজোম সম্পর্কে সঠিক এখান থেকে দুইটা লাইন নিবে এখান থেকে একটা দুইটা লাইন নিবে তো এক দুই এক দুই তিন এক দুই তিন চার এভাবে এভাবে দিবে সো তুমি এখন এটা তো পার্থক্য পড়ার কিছু নাই সেন্ট্রোজোম একটা অঙ্গাণু যেটার কাজ সম্পূর্ণ আলাদা সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের একটা অংশ তুমি যদি এইটার মধ্যে পার্থক্য করে পড়তে যাও তোমার ব্রেন নষ্ট হয়ে যাবে ভাইয়া তুমি এইটা পার্থক্য আকারে পড়ার দরকার নেই তুমি সেন্ট্রোজোম যখন পড়বা তুমি সেন্ট্রিওলের কথা চিন্তা করে পড়বা তুমি যখন সেন্ট্রোমিয়ার পড়বা তুমি ক্রোমোজোমের একটা অংশ হিসাবে চিন্তা করে পড়বা এটাতে মুখস্থ করার কিছু নেই এটা পুরাটাই বুঝলেই তুমি উত্তর করতে পারবা কিন্তু তুমি যদি মুখস্থ করো তুমি হানড্রেড পার্সেন্ট পরীক্ষায় ধরা খাবা তোমার ভুল হবে মুখস্থ করলে না বুঝে মুখ্য খাজ আমরা গতদিনই বলেছিলাম যে একটা ক্রোমোজোমে আমি তোমাদেরকে এটা ছবি এঁকেও পড়িয়েছি দুইবার পড়াইছি একটা ক্রোমোজোমে দুইটা জায়গা থাকে সরু একটা একটা জায়গায় বেশি সরু সেটাকে বলে মুখ্য খাজ আর একটা জায়গায় কম সরু সেটাকে বলে গৌণ খাঁজ তাহলে মুখ্য খাঁজ এবং গৌণ খাঁজ মুখ্
গৌণ খাজের সাথে কি লাগানো থাকে স্যাটেলাইট অঞ্চল এবং এই জায়গায় লাগানো থাকে নিউক্লিওলাস তাহলে গৌণ খাজের সাথে ভাইয়া কি থাকে নিউক্লিওলাস লাগানো থাকে এবং এখানে নিউক্লিও নিউক্লিওলার অর্গানাইজার থাকে নর নিউক্লিওলার অর্গানাইজার রিজিয়ন আর এই জায়গায় থাকে সেন্ট্রোমিয়ার সেন্ট্রোমিয়ার কি দিয়ে লাগানো থাকে কাইনোটোকোর এবং এটা ভবিষ্যতে স্পিন্ড যন্ত্রের সাথে যুক্ত থাকে ভাইয়া দুইটার কাহিনী সম্পূর্ণ আলাদা দুইটাই যুক্ত দুটো খাজ দিয়ে এইটা এইটা সেন্ট্রিওল আমি অলরেডি গত ক্লাসে ছবি এঁকে পড়িয়েছি এইটা স্পিন্ডল যন্ত্রের সাথে যুক্ত থাকে আর এইটা যুক্ত থাকে নিউক্লিও লাসের সাথে যারা গত ক্লাসটা করোনি স্যাটেলাইটের উপরে আলাদা করে পড়ানো আছে দেখলেই বুঝতে পারবা দেখলেই বুঝতে পারবা ঠিক আছে ওকে ওকে রাহেলা মুস্তাফিসিয়াম ভেরি গুড যে তুমি ওকে ডাকছো রাহেলা ভেরি গুড ক্রোমাটিড আর ক্রোমাটিনের মধ্যে পার্থক্য ভাইয়া কি পার্থক্য আমরা এটা সবাই জানি এইটা যখন সুতার মতো প্যাঁচানো থাকে সেটার নাম ক্রোমাটিন যখন একটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় সেইটার নাম হলো ক্রোমাটিন ভাইয়া ছবিতে দেখলেই তো বোঝা যাচ্ছে যে সম্পূর্ণ গঠনটা সম্পূর্ণ গঠনটাই তো আলাদা ইটস এ হোল ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড এটা সম্পূর্ণ আলাদা একটা সিস্টেম দেখা যাচ্ছে কি সুন্দর সম্পূর্ণ আলাদা একটা ওয়ার্ল্ড সম্পূর্ণ আলাদা একটা সিস্টেম তাহলে এইটা তোমার হোমওয়ার্ক এটা তোমার হোম টাস্ক এইটা তোমার হোম টাস্ক আচ্ছা আমি যা যা পারা যাবে ভেরি গুড এই পর্যন্ত এই টপিকের উপরে কালকে লাইভ কুইজ হবে লাইভ কুইজ তোমাদের অংশগ্রহণ খুব কমে গেছে তোমরা নানাবিধ কাজে ব্যস্ত আগামীকাল লাইভ কুইজ হবে লাইভ কুইজ ইনশাল্লাহ রাতে টেলিগ্রাম অ্যাপে টেলিগ্রাম অ্যাপে লাইভ কুইজ হবে ক্রোমোজোম এবং ক্রোমাটিড ভাইয়া এটা তোমার নিজেরই বোঝার কথা এখান থেকে এম সিকেও আসবে ক্রোমোজোম দেখা যায় কোন ধাপে সকল পর্যায়ে ক্রোমাটির দেখা যায় মেটাফেজ পর্যায়ে ক্রোমাটিন ক্রোমোজোমে লিন হয়ে যায় এর মানে কি লিন মানে মিশে যাওয়া ভাইয়া এই যে ক্রোমাটিন পুরা সুতাটা এইটুকুর মধ্যে মিশে গেল এটা কেবল লিন হয়ে যাওয়া তুমি সুতাটা পুরোটার মধ্যে ছড়ায় রাখলা পেঁচায় 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 এক জায়গায় নিয়ে আসলা এটার নাম লিন হয়ে যাওয়া টিসু বক্স টয়লেট টিসু আমার এখানেই তো ছিল গেল কোথায় পুরাটা রুম জুড়ে ছড়ায় আছে পেঁচায় 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 এইটুকু জায়গার মধ্যে নিয়ে আসলা দ্যাট ইজ কল লিন হয়ে যাওয়া লিন মানে মিশে যাওয়া বিলুপ্ত না হওয়া মিশে যাওয়া লিন মানে ওর মধ্যে মিশে যাওয়া তো এইটা এর মধ্যে মিশে যায় দ্যাট ইজ কল্ড লিন হয়ে যাওয়া আর কোনটা বুঝতে পারছো না ক্রোমোজোমের প্রকারভেদ তোমাদেরকে আমি অলরেডি পড়িয়ে দিয়েছি কিসের ভিত্তিতে অবস্থানের ভিত্তিতে ক্রোমোজোমের প্রকারভেদ তোমাদেরকে প্রত্যেকটা জিনিস আমার পড়ানো শেষ মানুষের ক্রোমোজোম কয় রকম দুই রকম দেহ ক্রোমোজোম এবং সেক্স ক্রোমোজোম এই এইটা তো তোমরা এখন জানো না তো তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি ঠিক আছে ওয়েট তোমরা দেখেছো কিনা আমি জানি না বাট তোমাদেরকে আমি দেখাবার ব্যবস্থা করছি এই যে দিটস এ বিউটিফুল পিকচার এই যে দেখো এই হলো মানুষের ক্রোমোজোমগুলো দেখতে কেমন এই যে একটা ছেলে নিচেরটা হলো মেয়ে তুমি দেখো এই মানুষটার শরীরেই ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোম থাকে এর ছেচল্লিশটা শেষের এই ক্রোমোজোম দুটা এর এক্স এক্স এর মতো দেখতে আর এরটা দেখতে কিসের মতো এক্স ওয়াই এর মতো দেখতে এই জন্য বলা হয় ছেলেদের ছেলেরা এক্স ওয়াই মেয়েরা এক্স এক্স আমরা এই কথাটা বলি তাই না এখানে বাকি বাকি যেগুলো বাকি যে চুয়াল্লিশটা এগুলা একই 
ছেলে আর মেয়ের শরীরে একই রকম শুধু এই এক্স ওয়াই থাকলে হবে ছেলে এই জন্য এটাকে বলে সেক্স ক্রোমোজোম এক্স এক্স থাকলে মেয়ে আর এই চুয়াল্লিশটাকে আমরা বলবো অটোজোম বা দেহ ক্রোমোজোম তাহলে ক্রোমোজোম কয় রকম এই ভিত্তিতে দুই রকম ঠিক আছে ক্লিয়ার ওকে তাহলে স্ত্রী দেহে দুটি সেক্স ক্রোমোজোম এক্স এক্স পুরুষ দেহে এক্স ওয়াই রাইট ওকে সুন্দর এগুলা তোমাদেরকে সব কিছু আমি আগে পড়িয়েছি তাহলে ক্রোমোজোমের গঠনে কি থাকে নিউক্লিক অ্যাসিড প্রোটিন আয়ন কোনটা কোনটা ক্যাফে কোন কোন আয়ন থাকবে ক্রোমোজোমের মধ্যে ক্যাফে এনজাইম কি কি থাকে নাম তিনটা একটু পড়বো ভবিষ্যতে কাজে লাগবে প্রোটিনের মধ্যে মেইন প্রোটিন কি হিস্টোন প্রোটিন আর নন হিস্টোন নন হিস্টোন বলতে মূলত এনজাইম গুলা বুঝায় হিস্টোন কয় রকম আবার হিস্টোন আবার চার রকম ক্রোমোজোমের কাজ কি ক্রোমোজোমের কাজ তুমি রিডিং পড়বা যেটা পড়ে বুঝবা না সেইটা আমাকে বলবা যে ভাইয়া এইটা আমি বুঝিনি আমাকে এটা বুঝাই দেন ঠিক আছে তো আজকে তাহলে আমরা যা পড়লাম ক্রোমোজোমটাকে গতদিন আসলে আমি গুছাতে পারিনি গুছাই দিলাম কালকের ক্লাসের পড়াটা আমি তোমাদেরকে দেখাই দেই সবাই একটু দেখো কালকে আমরা আসল পড়া পড়তে যাচ্ছি প্রিয় ভাই বোনেরা তোমরা যেগুলো ছোটোবেলায় পড়ে এসেছো কালকে তুমি সেটাকে ডিএনএ থ্রি ডি মডেল দেখবো কালকে আমরা কালকে আমরা ডিএনএ এর ভাজা ভাজা করব ডিএনএ থ্রি ডি মডেল দেখব প্রিয় ভাই বোনেরা কালকে আমরা ডিএনএ এর থ্রি ডি মডেল দেখব কালকে আমরা আর এন এ দেখব ডিএনএ দেখতে কেমন আর এন এ দেখতে কেমন কালকে আমরা এই জিনিসগুলো দেখব এগুলো আগে বুঝব এবং ডিএনএ থেকে কিভাবে ডিএনএ তৈরি হয় যেই প্রক্রিয়ায় ডিএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি হয় সেই প্রক্রিয়াটা শিখব সেই প্রক্রিয়াটা দেখব আর কি যেই প্রক্রিয়ায় ডিএনএ থেকে আর এন এ তৈরি হয় সেই প্রক্রিয়া হয়তো বা কালকে পড়ব না বাট এই প্রক্রিয়াগুলার নামগুলা জানা শুরু করব তাহলে দেখো এই হইলো তোমার তোমাকে আমাকে বাঁচায় রাখছে এই প্রক্রিয়াটা পৃথিবী চলতেছে জীব 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 দেহ চলতেছে এই প্রক্রিয়াটা দ্বারা পুরো পৃথিবীর জীব দেহ এই প্রক্রিয়াটা দ্বারা চলতেছে ডিএনএ থেকে ডিএনএ ডিএনএ থেকে আর এনএ আর এনএ থেকে প্রোটিন পুরো পৃথিবীর জীব দেহ পুরো পৃথিবীর জীবন চক্র এই প্রক্রিয়া চলতেছে দেখি কে বলতে পারবে এই প্রক্রিয়াটার নাম কি দেখি কেউগুলোতে আমরা এই জিনিসগুলো পড়া শুরু করব কালকে থেকে আস্তে আস্তে পড়া একটু কঠিন হয়ে যাবে কিছু প্রসেস তুমি পড়বা আসলে বুঝাতে পেরেছি সো এই পড়াগুলা নিয়ে কিছুটা আমাদের কষ্ট হব কষ্ট বলতে কিছুটা বেশি মনোযোগ ডিমান্ড করবে সো সবাইকে আমি চাইবো যে কালকে থেকে তোমরা নিয়মিত ক্লাসের মধ্যে হাজির থাকো আজকে ক্লাসের অনেকটুকু সময় আমাদের সিস্টেম লস হয়েছে আমি সেই জন্য তোমাদের কাছে ছোট ভাই বোনদের কাছে হাত জোর করে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিচ্ছি আমি দুঃখিত যে আমাদের বাট শেষ পর্যন্ত আমি খুশি যে আমরা সাউন্ডটা ঠিক করতে পেরেছি অপটিমাম বেস্ট সাউন্ড প্রোভাইড করতে পারছি অনেক অনেক সেই জন্য ভালো ঠিক আছে সেন্ট্রাল ডগমা আমরা পড়াবো চিন্তা করে কিছু নেই কালকের ক্লাসে কে কে থাকবা এই কথা দাও এই কথা দিলে তোমরা এরপর রাতের খাবার খাও এরপর তোমাদের ফিজিক্স ক্লাস আছে তাই না